നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്രതീക്ഷയുടെ മരുപ്പച്ച തേടി കപ്പൽ കയറാനൊരുങ്ങവേ ആ പതിനെട്ടുകാരൻ തന്റെ വല്യുപ്പയുടെ അടുത്തെത്തി തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വല്യുപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം അതായിരുന്നു ആവശ്യം അന്ന് ആ വയോധികൻ ഒരു അഞ്ച് രൂപ നാണയം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ പയ്യനോട് പറഞ്ഞു എത്ര വളർന്നാലും ഒരിക്കലും നീ വലിയവൻ എന്ന് കരുതരുത് അങ്ങനെ കരുതുന്നിടത്ത് നിന്റെ പതിനത്തിന്റെ തുടക്കമാകും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ കാലമേറെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന് ആ പതിനെട്ടുകാരന്റെ സ്ഥാനം ലോക ധനികരിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യക്കാരിൽ പത്തൊമ്പത് മലയാളികളിൽ ഒന്നാമൻ അതെ ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഏറെ നേടിയ എം എ യൂസഫ് അലി എന്ന നാട്ടികക്കാരൻ പക്ഷേ വല്യപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഒരു ഇന്റർവ്യൂർ ഒരിക്കൽ നാട്ടികയുടെ സുൽത്താൻ അല്ലേ താങ്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല ഞാനൊരു നാട്ടികക്കാരൻ മാത്രമെന്ന് ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടികയിൽ മുസ്ലിം വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ യൂസഫ് അലി അഥവാ എം എ യൂസഫ് അലി ജനിക്കുന്നത് നാട്ടികയിലെ മാപ്പിള ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ കാരാഞ്ചിറ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യൂസഫ് അലി പിതാവിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഗൾഫിൽ നടത്തിയിരുന്ന എം കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലിക്കായി കടൽ കടക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അതിനു മുൻപേ അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദിൽ എം കെ ബ്രദേഴ്സ് ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ പണിയെടുത്ത് കച്ചവടത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ദുംബ്ര കപ്പലിൽ ഏഴര ദിവസം നീണ്ട കടൽ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ദുബായ് സീപോർട്ടിലെത്തി അവിടെ കൊച്ചാപ്പ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരെ പോയത് അബുദാബി മദീനസായിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ വിൻഡോ എ സിയുള്ള മുറിയിൽ താമസം പലപ്പോഴും ചൂട് അസഹനീയമാകുമ്പോൾ നിലം വെള്ളമൊഴിച്ചു തണുപ്പിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യൂസഫ് അലിയുടെ അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കാലവും പിറന്ന നാടും എനിക്കെന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് മറക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ലോ എന്ന കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വാചകത്തിനപ്പുറം മറ്റു പലരും ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ അമിത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും വർണ്ണന നടത്തുന്നത് കേട്ടിട്ടേയില്ല അതും ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാവണം എന്തായാലും എം കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് തുടക്കം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് സുരുക്കൂട്ടി തന്റെ ഒറ്റമുറി ഷോപ്പ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായി യൂസഫ് അലി വളർത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് കാലം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലകളുടെ ഒരു വലിയ ലോകം സ്വപ്നം കണ്ട ആ യുവാവ് താൻ അന്നോളം നേടിയത് മുഴുവൻ ചിലവാക്കി അബുദാബി എയർപോർട്ട് റോഡിൽ വിശാലമായൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോഴ്സിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു അതിന്റെ അവസാന മിണുക്കുപണികളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഗൾഫ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് നേടിയതും കിട്ടിയതും കയ്യിലൊതുക്കി എല്ലാവരും മാതൃരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഭീതിയുടെ നിഴൽ പരന്ന നാളുകൾ അന്നോളം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ വെറും പാഴ്ക്കിനാവാണെന്ന് കരുതാൻ പക്ഷേ യൂസഫ് അലി എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തോട് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു മുന്നോട്ടു തന്നെ നടന്നു പലരും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരന് തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ കാതൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും എന്തായാലും അത് സത്യമായി എം കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന മാതൃസ്ഥാപനവും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന വ്യവസായ ബ്രാൻഡും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി വിഷ്ണറിയായ യൂസഫ് അലി അമരക്കാരനായി തുടർന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലെ കച്ചവടക്കാരൻ നാളെയുടെ ലോകം ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളും മാളുകളുമാണെന്ന് ഇന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പഠി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് മാളുകളുടെ ലോകത്ത് അതിന്റെ മാസ്മരികതയിൽ നമ്മൾ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ ആ അറുപത്തിനാലുകാരൻ അബുദാബിയിലെ തന്റെ വൈറ്റ് അവർ എന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലിരുന്ന് നാളെയുടെ കൺവെൻഷണൽ സെന്ററുകളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ആഗോള മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നം കണ്ടത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും ഇതുതന്നെയാവണം വിജയമന്ത്രം അല്ലാതെ വിജയത്തിനായി കുറുക്കുവഴികൾ തേടുന്ന ആളല്ല യൂസഫ് അലി തികഞ്ഞ മതവിശ്വാസിയായ ഇസ്ലാം എന്നാൽ സ്നേഹവും കരുണയുമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിന്റെ നീതിക്കായി മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് രണ്ടു മൂല്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ കച്ചവടക്കാരൻ ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാകുന്നു എന്ന നബിവചനം മറ്റൊന്ന് ഉപഭോക്താവാണ് രാജാവെന്ന കച്ചവട തത്വം അതുകൊണ്ടാവണം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം മനുഷ്യർ
എഫ് ആൻഡ് ബി സ്റ്റോഴ്സുകളുടെ വലിയ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ യൂസഫിന്റെ പുന്നാര മകളായ ഇളയവൾ ഷിഫ ലണ്ടനിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഓറഞ്ച് ഫീൽസ് എന്ന സംരംഭവുമായി കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഭർത്താവ് ഷെറൂൺ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ പതിനൊന്ന് കൊച്ചുമക്കളുമായി സമ്പന്നമായ കുടുംബവും അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ കർമ്മഭൂമി യു എ ഇ ആണെങ്കിലും പിറന്ന നാടിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ താൻ താനല്ലാതായി പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറിയ ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന മാൾ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം തുടങ്ങി നീണ്ടുപോകുന്നു ആ പട്ടിക നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാരിന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാനും മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്കായി അധ്വാനിച്ചതും എയർ ഇന്ത്യയെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമൊക്കെ അവയിൽ ചില്ലതു മാത്രം പുറത്തറിഞ്ഞതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ എത്രയെത്ര നയതന്ത്ര കരാറുകളുടെ സൂത്രധാരനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി കാത്തുവച്ച ചില രഹസ്യങ്ങൾ പോലുമാണ് അതിൽ ലാഭേച്ച ഏതുമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെയാവണം താൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതും പണക്കാരൻ എന്ന ടാഗിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തൻ്റെ പിതാവ് അബുദാബി ഖലീഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായ സമയം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരെ എത്തിച്ച് ഞാനന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ജീവനായി കൈനീട്ടി എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ കൈമലർത്തിയ വേളയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ കരുണയുള്ള വിശ്വസ്തനായ രാജ്യത്തോട് കൂറുള്ള ഭാവി തലമുറയെപ്പറ്റി കരുതലുള്ള ഒരു നാട്ടികക്കാരൻ കച്ചവടക്കാരൻ മാത്രമാണ് താനെന്ന് പറയാൻ യൂസഫ് അലിക്ക് സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഈ ഗരിമ യുവാക്കളെ ഇനിയും ഇനിയും ത്രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയം ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ